缱绻。初春清气，虚无色，一笑倾城不敢。说独占时间中，时间哪有情欢？啊，守一番胭脂乱，马蹄之下。敢不辞而别，我就去龙翔军找你们的主帅评评理。我送你回去吧。我不去，我要你亲口答应我。不是都说什么一言既出，驷马难追吗？我要你亲口说，我就信你。若是没有要紧的军务，我会歇息一阵，整理一下内务。这段时间，我都会在金州城。自始至终喜欢的人都是莫西，我是不可能跟你成亲的，对不起。苍天啊！凤瑶，你怎么来了？我刚刚去找你。你疯了似的往外跑，也不知道是怎么了。我方才心情不好，就出去散散心。你来找我是为了万家的亲事吧？嗯。万家主动提出来要退亲，那不是正合你意吗？你不是嫌弃他们家？你莫要胡说。万家郎君文武双全，还是这次光复荆州城的功臣呢？你怎么向着他说话？这和你昨日判若两人。难道你见过他了？我先前同你说的那个那个万家，他今天跟我说，莫西，莫西，莫西，莫西。没事吧？这里是女眷所在，郎君您是？在下万家贵，侮辱此间，请娘子海涵。
匆匆一面而已。莫非万家贵在找我之前，先碰到了凤瑶？凤瑶，你不会看上他了吧？那怎么可能？才见过一面呢。但你方才夸他文武双全，还说他立了功。那世间满足这两样的男子多了去了，我每个都要看上呀。哎呀，不说了，不说了。反正这门亲事现在已经退了，说这些也没有意义了。还好还好，老天保佑，他没有喜欢上他。凤瑶啊凤瑶，在这个世上，什么东西我都可以让给你，唯有万家贵这个人，我不能让。好可惜，我和这样优异的男子，注定无缘了。阿、啊、娘，你看，阿、啊、娘、哎，这位郎君真是宽厚又懂礼数之人。嗯，阿、啊、娘，我们贸然收人家这么丰厚的礼，恐怕不妥吧？这这这这有什么不妥的呀、啊？是万家主动退的亲，是他亏欠了咱们的。风瑶，我告诉你啊，这个时候你可不能犯糊涂。这万家是真有钱呢、啊，你若真嫁过去了，那咱们白家享受到的待遇。嗯得到的好处不是更多吗？是不是？阿娘，我说对吧？坤儿说的不无道理。万家真是个上好的亲家，真是可惜了了。儿啊，啊，挑个大的，给娘阿娘戴上。哎哎哎，一个哪儿够啊？差一把。好嘞。这么大手大脚的撒钱，钱多了烧得慌是吧？说应该白天来接你的，孤男寡女，夜深时分做事不便。你白天要处理公务，我肯定不会拖你后腿啊。我们走。慢走啊！我们这条街的镇街之宝啊！这有什么说法吗？造这个灯的匠人原本不是个灯匠，他是为前朝兰蕊公主打造玉叶关的一位大师的后人。宫变流落到民间之后呢？
他便用自己积蓄的金银和玉石下脚料打造了这个灯，已经挂到我这十多年了。您若是真想要啊，您看着这个象征祈福的铜铃了吗？您只要把它挂到万宝德的飞檐上，这个灯您就可以带走了。哎，还有啊，这万宝德可是大师诵经开过光的地方。手和其他的污秽地方是不能轻易触碰的，不能碰，不能碰。那怎么挂？人又不会飞的呀。那就要看二位的本事了。我来试试吧。嗯，请您借我笔用一下。来，您随意。看一看，宫灯、花灯、走马灯。哎，小伙计，哎，麻烦你按这个地址送过去，他们看完信后会把东西给你。这个，就算是给你的赏钱。好嘞，您稍等啊。你究竟要做什么？一会儿就知道了。嗯、凤瑶啊。白日里，你阿爹在这儿，我不便跟你多说。现下只有你我，我们可以好好聊聊，提起话了。阿娘，我不着急嫁人，你真的不用这么着急的帮我相看。万家那娃娃亲，只是当年随口说说罢了。现在退了亲，这事根本不曾传扬出去。趁着现在，大家还不知道你被退亲了。我得赶紧多问几个官媒。现下光景不太平，应该没有人有这个心思吧？哼，朝廷刚刚光复荆州城，是啊，有不少人失了势，可是也不少新贵崛起。我倒觉得现在正是相看的好时刻啊！阿、啊、娘，我……呃，呃，又喝多了。东夏，都都，东夏，人呢？啊都去了，都都让他们下去了。慢点，让他们回去了。哎呀，你又喝多了。来来来，哎，我是回家了吧？啊，是是是是是。哎呦，好了好了，哎，看你，女儿，女儿，呃，爹又找了个好的。啊，爹，爹又给你找了门好亲事。哎，什么亲事啊？啊，哪家的郎君呢？家是怎么样？哎呀，老老爷，你你你先别睡呀、啊！你哎呦我，我抱不动你呀、啊！哎呦，我别别走！我，哎呀，每次都这样，哎呀！让一下各位，玉。哎，您府上差我。把这个给您送过来，然后要给了我半块钱，给你便拿着吧。哎，谢谢，谢谢。走，走。嚯！这位郎君，您可是想用这铁弓把铜铃给射上去？哎呦！哎，大家伙儿。快来看呐！这位郎君说，他想用这铁弓把铜铃射上万宝德的飞檐。哎呀，这怎么可能呢？这铁弓是什么？太难了！这铁弓本身就需极强的力量才能拉开，如今还加了个绳子，这能行吗？也只能试试罢了。多少年没有人穿这么重？这么远，能受得住吗？
邀请您先签着，到时候派人去万宝德底下祭祖便是。嗯嗯，诸位，这铜陵铜辉万宝德是个吉兆啊！希望今年咱们荆州城能够否极泰来，大家伙的生意越来越好啊！好，走进，来来，挂上去。好嘞。啊，这盏灯作为彩头就送给您了，您随我来。收过这么贵重的礼物呢？你还想要什么？我们去别墅看看。算了吧，这荆州城中秋节的彩头都被你赢了，给别人留点。我们去个僻静的地方吧，我有话要跟你说。难道他要向我求亲？天地为证，日月为凭，我万家贵，愿娶白墨写为妻，一生一世。此之不与，莫西，你愿做我的夫人吗？我愿意。太好了。<笑>有话要说吗？我等着呢。我要去漠北益州执行军务。漠北益州，那是哪儿？漠北益州远在敦西，通辖西北四州。那么远？那你要去多久？听大将军的意思，起码这两年回不来。你刚回荆州城，就又要走，还要去那么远？那我也跟你一起去。益州是军事重地，带女子随行是触犯军律，足以斩首。我一早便说过，我身在龙翔郡，没资格谈婚论嫁。你以为我等不起吗？你太瞧不起人了。我就死心眼，怎么着？你本就寄人篱下，还是趁早找个良人为好。既然要走，我的事不用你管
，我一向独来独往惯了，不需要什么良人什么时候走？明日午时。要走便走，你以为我会留你吗？挺好的，这是怎么了？来了，大成，在这儿呢。在家听你们的话啊，不要胡说八道。不行，马上上班。我去吧。那边欢乐风，你当场放四级啊？放心吧，哥，你放心吧。交给我了。终究还是走了，莫须。
阿爹给我定下一桩亲事，怎么那么突然啊？亲家是谁？相看了吗？他说不用相看，大家都是知根知底的。是谁啊？吴相爷家的郎君。这人不是个香饽饽吗？以他的身份地位，这荆州城里想要嫁他的，不说一万也有八千了，怎么会突然要娶你啊？还有啊。我听人说，这吴相爷虽然名声不好，但这吴郎君学识很好的。你若是真嫁了他，也不亏啊。这吴郎君若是好好的，只怕真是还轮不到我嫁呢。这话什么意思啊？他有什么意外吗？之前圣上带着文武官员逃离池北的时候，这个吴郎君中途马车出了事，摔到了沟里，脑袋摔坏了，现在就是一个傻子。你阿爹疯了，要把你嫁给个傻子。阿爹说他也不愿意的，但吴相爷说，现在朝中正在清算当时依附叛军的二臣。阿爹当时不是想将你嫁与陈文德吗？这算下来就是证据确凿。若是论罪的话，我们一家谁都逃不了。他这是搬起石头砸了自己的脚。这般趋炎附势，有奶就是娘，迟早要翻船的。莫西，之前都是我阿爹阿娘对不住你，但这次吴相爷趁机要挟，我当然是不能不嫁了。你疯了！如果你真要是嫁过去，你这下半辈子可就要伺候傻子了。我阿娘也说不愿意，但吴相爷现在监管大理寺，要给阿爹定罪太容易了。若真是获罪，白家上上下下几十口人都在劫难逃，罪轻也是流放。而且吴相爷还说了，我哪怕身上患有不治之症，都要和那个吴郎君合葬，说百年之后，省得他地下寂寞，这装病也不灵了。这说的简直不是人话！哎，麻烦你了，是送给龙湘君的。对。是送给日前才前往漠北益州的那支龙湘军的队伍的，给他们的左郎将万家贵，他们的军马应该还没走远，你现在能追上他们，把信送到吗？三根翠翎加急的话，应该在关中地域就能赶上他们，但费用要多加一贯钱。什么？一贯钱？嗯。我现在的钱就剩这么点了，这下可好，要给须多半。给，哎，好。万家贵在龙湘军中有些人脉，这次又是光复的大功臣，希望他能帮白家解决这事儿。莫莫雪，你在这小手期盼的，可是你房里那个叶大人？大哥，你这是又找打了吧？要不要再去我房里看一下？不去，不去。你那个房间，我要再去，再碰到那个野男人，我就倒了八辈子血霉。阿娘，阿娘慢点，慢点慢点。哎呀，一身酒味儿，还不回房去念书？吃那狐媚子的亏还没吃够啊？慢点，慢点，喝那么多酒干嘛？二叔母脸色阴沉，看来此行并不顺利。今天又跟着你阿娘去达官贵人家求援了。嗯，倒是有几家愿意去说情，但是吴相势力太大了，一口咬定偏得让我嫁过去。再拖一拖吧，兴许有转机呢。转机？但愿如此吧。娘子不好了，老爷被大理寺的人抓走了。大理寺？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
你先冷静一点。哦，大理寺与刑部不同，不让轻易去探监，而且吴相爷只是为了逼我们屈服，不会真的对阿爹严刑拷打的。真的吗？嗯。凤瑶，做兄长的，说你两句啊。这事儿的罪魁祸首啊，就是你。要不是因为你不肯嫁给那吴郎君，阿爹能遭这份罪吗？大哥，你这说的是什么话呀？原本就是为了你国子监的名额，阿爹阿娘才会去跟吴相爷结交，吴相爷才知道的我。如果从源头说起来，你如果念书稍微争气一点，我们家便也不会惹得这桩祸事了。你再说一遍，说，我不撕烂你的嘴！你说我不是不努力，娘看看，阿娘打到我了，哎呀，看，阿娘，我撕了你的嘴，别吵了。凤瑶啊，你一向最懂事、最孝顺，阿娘也知道让你嫁给吴郎君是委屈你了。可是为了你阿爹，为了咱们白家上上下下这么多条性命，你能不能？阿娘，啊，你别走！还敢动我？还敢动我？他动我！你看，他动我！哎。这下完了，能不能心疼一下阿娘？完了，阿娘，你别难过伤心了，家里还有我呢。哎呀，有你没用啊，你又救不了你阿、啊、爹，你也不能嫁给吴郎君。我我我没有阿、啊、娘。哎呦，我的妈呀，我的命怎么那么苦啊？哎、真是天有不测风云啊，连咱们老爷这种清闲官。都入了牢狱。我听说啊，这是因为老爷和夫人不肯把这凤瑶小娘子嫁给那吴相爷家的傻郎君，这才引来了报复。哎，这白家要是继续犟着，只怕到时候连咱哥俩都得跟着遭殃。谁说不是、啊？咦，两位大哥，请问贵府莫喜小娘子在家吗？亲家大哥，是不是我回信了？莫喜小娘子。咱们借一步说话吧。哎，这么快就回信了？莫西小娘子，您的信还没到关中，就被退了回来。退了回来？为什么？关中那边传来消息，说龙湘军这行人在即将抵达关中的时候，遭到刘贺的伏击，整队人。都没了。你说什么？莫西小娘子，请您进。你胡说，怎么可能？你若不相信的话，可以看一下朝廷发的底报。听说，连圣上都是大怒，武将们纷纷请愿，要去关中平匪呢。小娘子姐。
你就这么扔下我走了。青春两鬓霜雪陪你枯荣，大好青春两鬓霜雪陪你枯荣。莫邪像现在这样不吃不喝，将自己关起来多久了？我问过送饭的大娘，说她已经不开门两天两夜了，也不接餐食。两天两夜。莫西，你到底是怎么了？哎，糟了！我要与阿娘一起去探望阿爹，你在此守候。若是再不开，便把门砸了，知道吗？好。春雪娘子，门打开了。我说娘子，你就消停些吧。现在全宅上下都人心惶惶的，凤瑶娘子也在为老爷的事情奔波。您说要你有个三长两短，我们家娘子她怎么活啊你怎么在这儿？这是哪儿啊？这是客栈。你在大街上晕倒了。你不是跑了吗？你是以为我怕龙香君才离开荆州城的吗？难道不是吗？就算是我跑了，我就不能回来吗？你的事儿与我无关。才一个月没见，怎么跟我生分起来了？我跟你本来就不熟。看看你这诚惶诚恐的样子，到底发生什么了？跟你没关系。敢给我脸色看？之前那个凶悍狡猾的你跑哪儿去了？说，谁欺负你了？没人欺负我。我听说你家叔叔被大理寺抓走了，你不会是因为这个难过吧？我记得你跟他也没有多深的感情啊。吴郎把他下狱是为了逼凤瑶嫁给他那傻儿子。你可有法子帮凤瑶吗？吴郎，一手遮天，阴险狡诈，连圣上都被他蒙在鼓里。我凭什么帮你啊？得了，龙香君有个新晋的将军叫万家贵，你认识吗？小吴
，别自作多情了，我哪有那闲工夫？那这话是哪来的？就算是我的人马全部撤出了荆州城，荆州城发生的任何事情，我也能了如指掌。小吴，这人是你跟踪的，你说说吧。这个万家贵在工程时立下了大功。就是为龙湘君找到了失传已久的神压火箭制法，据说那玩意儿是一位世外高人所设计，后来辗转流传到天路书院的典籍库里。也不知道从哪儿得来的消息，暗自潜入荆州城，竟真的被他得了手。万家贵升任龙湘君左郎将后，其父母向白家娘子奉尧求亲，可这个姓万的却亲自去退了亲。这又是求亲，又是退亲的来回折腾，是你捣的鬼吧？我一身轩，而你却笑傲又顺风。一捧热的那桃花开得汹涌，当我一入眼，而你却恰好提着灯，一冷，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，暖冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一。相与生无恙。当我一入眼，而你却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。酒也变得甜，我真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，暖冰冰的白霜，携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一。红豆磨成岁月香，余生无恙。